¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Todo el Tiempo. Bueno, hoy vamos a mirar un poco el panorama de lluvias pensando en las próximas dos semanas. Ya estuvimos hablando algo de estos próximos siete días, lo que va a pasar, que tenemos todavía algo de inestabilidad hasta la jornada de mañana y después entramos en un periodo de tiempo estable hasta por lo menos el martes que viene. Pero hoy también vamos a mirar esa tendencia de 8 a 14 días que hacemos habitualmente como para tener en cuenta cómo puede cerrar la primera quincena del mes de febrero. Empecemos mirando los próximos siete días en donde vemos que la actividad es muy escasa, queda fundamentalmente lo que va a pasar mañana en el noreste argentino, en el noreste de la provincia de Buenos Aires y después lo que puede pasar el martes que viene en algunos sectores como Cuyo y provincia de La Pampa, que son los únicos lugares que pueden tener algo más de actividad en el comienzo de la próxima semana, porque recordemos que desde el jueves en adelante se espera que la mayor parte del país se mantenga con tiempo estable. En la parte sur... Muy baja la chance que el domingo tengamos alguna lluvia sobre Santa Cruz, sobre la provincia de Chubut, eventos muy aislados, algo un poquito más concreto sobre Río Negro y Neuquén, pero lo más significativo estaría recién el martes que viene sobre La Pampa, Mendoza y parte sur de San Luis. Lo que se ve de Buenos Aires en realidad es mañana, que todavía va a quedar con algún remanente en forma aislada, lo mismo que Uruguay, y lo principal de la semana es lo que va a pasar justamente mañana en el noreste argentino, que puede llegar a tener alguna lluvia, alguna tormenta, ya perdiendo intensidad, pero todavía en Formosa, Chaco, eh, Corrientes, Misiones, podemos llegar a tener algunos eventos aislados, recordando que lo principal en realidad estará sobre Paraguay y sobre sectores del sur de Brasil. ¿Qué pasa en la tendencia de 8 a 14 días? Bueno, se ve un poco más activa la situación, pero con algunos sectores con pocas lluvias, como por ejemplo La Pampa y el oeste de Buenos Aires. Después lo vamos a ir ajustando, pero para ir teniendo ya una idea de lo que puede llegar a ocurrir. En la parte sur, solamente el extremo sur con lluvias, y la parte norte de la Patagonia, es decir, los dos extremos patagónicos pueden tener algo más de actividad. Río Negro, Neuquén, y por otro lado, como veíamos recién, sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En la zona central, lo principal, el este de Buenos Aires, junto con Uruguay, Entre Ríos, parte de Santa Fe y Córdoba. Esa zona puede volver a tener alguna lluvia interesante, no con el caudal que tuvimos a fines de enero, pero algo interesante en cuanto a lluvias en el orden de los 30, 40 milímetros se puede dar tranquilamente en el acumulado semanal. Fíjense que no es mucho para hacer una semana, 30, 40 milímetros, no es demasiado y todo concentrado especialmente hacia el 13, 14 del mes de febrero, que es el próximo momento donde podemos tener algo de agua. Y en la parte norte, el NOA aparece un poco más significativo, un noroeste argentino que viene eh, muy errático con las precipitaciones, se van dando fenómenos dispersos, aislados, no termina de ser compacta la lluvia sobre la zona del NOA. Bueno, en esta segunda semana de la primera quincena de febrero, podemos tener algo un poquito más eh, focalizado sobre el centro de Salta o, por ejemplo, sobre Tucumán. Tucumán ha recibido algo más de agua, pero el centro de Salta, parte de Jujuy, vienen complicados y, bueno, en la segunda semana de febrero puede estar presente alguna lluvia un poco más interesante que vamos a ir actualizando con el paso de los próximos días. Con este panorama me despido. Nos reencontramos en un ratito, a partir de las 21, en el noticiero central de Canal Rural. También les dejamos el correo electrónico clima.elrural.com. Hasta la próxima.